നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതായത് കോംപ്ലെക്സ് ആയാൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചാർജസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ചാർജിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ചാർജസിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചാർജസിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് കെ ത്രീ സി ആർ സി ടു ഓ ഫോർ ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ കമ്പൗണ്ടിനെ സിമ്പിൾ അയനായിട്ടും കോംപ്ലെക്സ് അയനായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വിത്ത് ദെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചുമല്ലോ അതായത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഇനി പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കോംപ്ലക്സിനാണ് അതിന് ആ കോംപ്ലക്സ് ആയതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് സോറി നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കെ പ്ലസ് ഒന്നും സി ആർ സി ടു ഓ ഫോർ ത്രൈസ് ത്രീ മൈനസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം ആരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സി ആർ സി ടു ഓ ഫോർ ത്രീ ത്രീ മൈനസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ത്രീ മൈനസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് അയോൺ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഏതാണ് സി ത്രീ സി ടു ഓ ഫോർ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ആണല്ലോ അതിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ലിഗാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എക്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എക്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് കൊടുത്തു പ്ലസ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഡ് ഓൾ ദ ചാർജസ് വിത്തിൻ ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് ഇത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ തീർക്കാം ആഡ് ഓൾ ദ ചാർജസ് വിത്തിൻ ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലിഗാൻസ് ആയിരിക്കും വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സി ടു ഓ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ത്രീ ആണ് അത് എത്ര എണ്ണുണ്ട് മൂന്നെണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ചാർജ്
അപ്പോൾ സി ടു ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻറ്റു അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ സി ടു ഓ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കുള്ള താഴെ ഉള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണം അത് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തേനെ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അത്രേ അവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചാർജ് അതാണ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തിനാണ് കാണണേന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ചാർജും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക വിത്ത് ദാറ്റ് നെയിം ബ്രാക്കറ്റിൽ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ അതായത് കേർവ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ റോമൻ ന്യൂമറിൽ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വഴി അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിം മെത്തേഡ് ഓഫ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് സി ഒ ത്രീ സി എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയാണായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാണ് കേട്ടോ സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് സി ഒ ത്രീ സി എൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് സി ഒ ത്രീ സി എൽ ഇവരുടെ ചാർജ് അറിയാൻ സി എല്ലിനെ നോക്കുക സി എല്ലിൻ്റെ താഴെ ആരും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് കിടക്കണത് അപ്പോൾ പ്ലസ് പിന്നെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഇവരുടെ തന്നെ താഴെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ എത്രയാണ് നോക്കുക അത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണ തന്നെ ഉള്ളൂ പ്ലസ് സി എൽ നോക്കുക സി എല്ലിൻ്റെ താഴെ എത്രയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോൾ സി എൽ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചാർജ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കോംപ്ലെക്സ് ആയണം നോക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയും വേണ്ടു പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വേണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരെ എടുത്തു ഇവർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അഥവാ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാണെന്ന് അറിയണം ഏതാണ് ക്രോമിയാണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലിഗാൻസ് ആണ് ബാക്കി എത്ര ലിഗാൻസ് ഉണ്ട് അമോണിയുണ്ട് കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട് ആണ് അതാണ് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം കിട്ടി സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ആൾ അമോണിയാണ് അമോണിയ എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എഴുതുള്ളൂ എൻ എച്ച് ത്രീ ടു പ്ലസ് എന്നോ എൻ എച്ച് ത്രീ ടു മൈനസ് എന്നോ മൈനസ് എന്നോ ത്രീ മൈനസ് എന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എഴുതില്ലല്ലോ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അത്ര എഴുതുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ന്യൂട്രലിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിന് സീറോ ഇൻറ്റു അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ആരാണല്ലേ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് സി ഒ ത്രീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും അപ്പോൾ സി ഒ ത്രീൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കമ്പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലായോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരുടെയും ചാർജസ് നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തു അവരെ നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചാർജ് കൊ
കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നാലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ രണ്ടായിരിക്കും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആറാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നാലായിരിക്കും പ്ലാറ്റിനം നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് സി എൽ ആണ് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ സി എൽ മൈനസ് എന്നല്ലേ എന്താ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് എന്തായി മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ആയി അതായത് ഫോർ ആയി ഇതന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെയും പറഞ്ഞേനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടവും പഠിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട